ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி மூணு ஆறு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இது ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் எவ்வளோ தூரம் குழ கொடுத்துருக்காங்கன்னு குலப்பிக்க வேணாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இசட் ஒன் இசட் டூ மற்றும் இசட் த்ரீ ஆகியவை ஒரு வட்டத்தின் வட்டத்துக்கான மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க வட்டு இசட் இது ஈக்குவல் டூ என்ற வட்டத்தின் மீதமைந்த சமபக்க முக்கோணத்தின் உச்சி புள்ளிகள் என்னங்க மேலும் ஒரு உச்சி புள்ளியை கொடுத்துட்டு மீது ரெண்டு உச்சி புள்ளி என்னான்னு கேட்குறாங்க ஒரு வரைபடம் போட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல அது என்னான்ட்டு ஸோ முதல்ல ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இது உடைய ஒய் ஹச்சு இது உடைய எக்ஸ் ஹச்சு இதுலக்குள்ளார ஒரு வட்டம் இருக்கான் வட்டம் இதில் போடுறதுக்கு வந்து டயக்ராம் இல்லை ஸோ பரவாயில்ல நான் வட்டத்தை வரைஞ்சிக்கிறேன் வட்டத்தை நம்மளே வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஒரு வட்டம் இருக்குது இந்த வட்டம் வந்துட்டு ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்காங்க மட்டு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க வட்டத்தோட பா ஃபார்முலா பொதுவாக என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் வட்டத்தோட ஃபார்முலா இதில் எக்ஸ் ஒய்ன்றது இந்த வட்டத்துடைய புள்ளி மைய புள்ளி ஆர்ன்றது இந்த வட்டத்துடைய ரேடியஸ் எவ்வளோ ஆரம் அதுக்குன்ட்டு இதில் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா மட்டுக்கு எப்படி எழுதலாம் பொதுவாக இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்ன்ற ஒரு கலப்பெண்ணை கருதுவோம் அஷ்யூம் பண்ணிக்கும் இப்போ இசட்டுக்கு பதிலாக மட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் மாடுலர்ஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு அப்படியே போட்டுட்டு இதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே போட்டுட்டு இதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ரெண்டு பக்கமும் இப்போ வர்க்கப்படுத்துங்க ஸோ இந்த பக்கமும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கமும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க மூலமும் வர்க்கமும் அடிபட்டுரும் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பவர் ரெண்டு வந்து நாலுன்னு ஆகிடும் இப்படி தான் இது ஒரு வட்டம்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஆறுன்றது இங்கே இதோடைய ஆற மதிப்பு ரேடியஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ இதோடைய மதிப்பு ரெண்டு தான் இதோடைய மதிப்பு ரெண்டு தான் இதோடைய மதிப்பு ரெண்டு தான் இதோடைய மதிப்பு ரெண்டு தான் இப்போ இதுக்குள்ளார ஒரு சமபக்க முக்கோணம் இருக்கான் ஒரு ஈக்விலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் இருக்கான் அதோடைய ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ப்ளஸ் ஐ மூலம் மூணு ஒன்றுன்றது எக்ஸை குறிக்குது அப்போ எக்ஸில் ஒன்று வந்து இங்கே எங்கேயாவது இருக்கும் மூலம் மூணுன்றது ஒய்யை குறிக்குது அது இங்கே எங்கேயாவது இருக்குதுன்னு கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்போ இதனுடைய பக்கம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஒரு முக்கோணத்துடைய ஒரு பக்கம் இப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி மூன்று பக்கங்கள் இருக்கு இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீன்ட்டு அந்த மூன்று பக்கங்களும் குழு என்னன்னா சம பக்கம் முக்கோணம் அப்படின்றாங்க அப்போ அதோடைய கோணங்கள் எல்லாமே சமமாக இருக்கும் இப்போ இப்படி இருக்கு அப்புறம் இப்படி இருக்கு அப்புறம் இப்படி இருக்கு இதுக்குள்ளே இருக்கிற முக்கோணம் ஏன் இப்படி வரையறேன்னா அதனுடைய கோணங்கள் சமமாக இருக்குன்னா என்னென்னா ஒரு முக்கோணம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி கோணத்தை வந்து நோக்கி போகும் ஸோ இந்த மூலம் இந்த மூலம் இந்த மூலம் எல்லாத்தையுமே கூட்டினீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இருக்கும் அப்போ சம பக்கன்றதுனால முந்நூற்றி அறுபது மூணால் வகுத்தினா இது ஒரு நூற்றி இருபது டிகிரி வரும் இது ஒரு நூற்றி இருபது டிகிரி வரும் இது ஒரு நூற்றி இருபது டிகிரி வரும் அதனால் சம பக்கம் முக்கோணம் ஈக்குவல் லெட்டரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் ஒன்றும் கிளியராக இருக்குல்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம சம போட ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பக்கத்துடைய மதிப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இசட் ஒன்னுடைய மதிப்பு ஒன்று ப்ளஸ் ஐ மூலம் மூணுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம இசட் ஒன்று கருதுவோம் இப்போ இசட் டூ என்னவாக இருக்கும் இசட் த்ரீ என்னவாக இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கும் இசட் ஒன் ஒன்று ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஓகேவா கொஷின் இங்கிலீஷில் பாருங்கள் சப்போஸ் இசட் ஒன் இசட் ஒன் அண்ட் இசட் த்ரீ ஆர் த வெர்டிசஸ் ஆஃப் ஈக்குலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் வெர்டிசஸ்னா இந்த பக்கம் ஒரு இந்த கார்னர் ஓகேவா ஜாயினிங் பாயிண்ட் சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஜாயினிங் பாயிண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அந்த சர்க்கிளுடைய ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைடு ஆஃப் த ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் இசட் ஒனுடைய பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இசட் டூ இசட் த்ரீ தான் கேட்குறாங்க இசட் ஒன்றுக்கும் இசட் டூக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இசட் ஒன்னிலருந்து நூற்றி இருபது டிகிரி தள்ளி வந்து இந்த இசட் டூ இருக்கும் ஏன்னா எல்லா டிகிரியும் எல்லாமே பொதுவாக நூற்றி இருபது டிகிரியில் தான் மாறிருக்கு அப்போ இசட் டூ எப்படி எழுதுறோன்னா இசட் ஒன் மாதிரி தான் இருக்க போகுது ஆனால் நூற்றி இருபது டிகிரி தள்ளி இருக்க போகுது அப்போ காஸ் நூற்றி இருபது நம்ம ரெண்டு பை பை எழுதலாம் ப்ளஸ் ஐ சைன் ரெண்டு பை பை மூணு எழுதலாம் அப்போ இசட் டூவோட மதிப்பு என்ன வரும் அந்த இசட் ஒன் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கோ ஒன் ப்ளஸ் ஐ மூலம் மூணு ஸோ காஸ் ரெண்டு பை பை மூணு
ஏன்னா மூணு பையும் மூணு பை ஆகிடும் ஒரு பையோட கழிச்சா ரெண்டு பை வந்துடும் ப்ளஸ் ஐ சைன் பை மைனஸ் பை பை மூணுன்னு எழுதலாம் இசட் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் ஐ மூலம் மூணு காஸ் பையன்றது நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பதோட ஒரு மைனஸ் டீட்டா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க காஸ் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னா இது மைனஸ் காஸ் டீட்டா சைன் அதே மாதிரி நூற்றி ஐம்பது டிகிரியோட இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம அப்படியே சைன் டீட்டாவே பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா குரூஷியலான ஃபார்முலா நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துவோம் பார்த்துக்கோ அப்போ இங்கே காஸ் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து பையன் மைனஸ் பை பை த்ரீ இருக்கனால அப்போ மைனஸ் காஸ் டீட்டா எடுக்கணும் அப்போ மைனஸ் காஸ் இந்த பை பை மூணு ப்ளஸ் இங்கே அப்படியே தான் வரப்போகுது ஏன்னா சைனுக்கு சைனாக தான் இருக்க போகுது சைனில் நூற்றி ஐம்பது கழிச்சினாலும் நூற்றி ஐம்பது சைன் டீட்டா தான் வரப்போகுது நூற்றி ஐம்பது கழிச்சினாலும் இங்கே சைன் பை பை த்ரீ தான் வரப்போகுது இப்போ இது கூட வேல்யூஸ் கொடுப்போம் இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ மைனஸ் காஸ் அறுபது வந்து ஒன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் சைன் அறுபது வந்துட்டு ஐ மூலம் மூணு பை ரெண்டு அப்படியே உள்ளே போயிருக்குங்க ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டையும் இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு வந்துடும் ஒன்றையும் ஐ ரூ த்ரீ பை ரெண்டு பிறக்குனா ப்ளஸ் ஐ மூலம் மூணு பை ரெண்டு வரும் ஐ மூலம் மூணையும் ஒன்று பை ரெண்டையும் பிறக்குனா மைனஸ் ஐ மூலம் மூணு பை ரெண்டு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஐ ஐயும் பிறக்குனா ஐ ஸ்கொயர் இருக்கும் மூல மூணு மூல மூணு பிறக்குனா மூணு வரும் பை ரெண்டு வரும் இதை நீ எளிமையாக மாற்றி எழுதுனீங்கன்னா ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த இடத்துல ஐ மூல மூணு மைனஸ் ஐ மூல மூணு பை ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் அடிச்சிடலாம் இப்போ மீதி என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஐ ஸ்கொயரோடைய மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன்று அங்கே ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸும் ப்ளஸும் மைனஸ் ஆகிடும் மூணு பை ரெண்டு அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு கீழே ரெண்டு மதிப்பும் ஒன்றா தான் இருக்குது இங்கே கீழே ரெண்டு இருக்கு இங்கேயும் ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பொதுவாக வச்சுக்கோ மேலே இருக்கிற மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணு மைனஸ் மைனஸும் ஒரே மைனஸ் மைனஸ் இருக்கிறதுனால கூட்டணும் மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் போட்டுக்க போகிறோம் ரெண்டு ஸோ மைனஸ் ரெண்டு வந்துட்டு இன்னொரு புள்ளியோட மதிப்பு இசட் டூவோட மதிப்பு வந்துட்டு என்னது மைனஸ் ரெண்டு இசட் ஒன்று என்ன கேள்வியிலேயே கொடுத்துருக்கான் ஒன்று ப்ளஸ் ஐ மூணு மூணுன்ட்டு இப்போ இசட் த்ரீ என்ன நடக்கும் மை இசட் ரெண்டுலேருந்து நூற்றி இருபது டிகிரி விலகியிருக்கு அப்போ இசட் ரெண்டோடைய மதிப்பு என்ன மைனஸ் ரெண்டு அப்போ மைனஸ் ரெண்டு இப்போ இசட் மூணு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மைனஸ் ரெண்டு காஸ் நூற்றி இருபது அடி தள்ளி இருக்கு இல்லையா காஸ் ரெண்டு பை பை மூணு ப்ளஸ் ஐ சைன் ரெண்டு பை பை மூணு இப்போ இதர் த்ரீயோட மதிப்பு என்ன வரும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு காஸ் ரெண்டு பை பை மூணு இது நூற்றி இருபது டிகிரியை குறிக்கும் நான் ஏற்கனவே விளக்கியிருக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு பெருக்கள் பை முந்நூற்றி நூற்றி ஐம்பது வகுத்தல் மூணு இப்போ மூணு நூற்றி ஐம்பது ரூபா அடி நூற்றி ஐம்பது அடிச்சுன்னா அறுபது ரூபா அடிக்கும் ஸோ ரெண்டு அறுபது நூற்றி இருபது ஸோ காஸ் நூற்றி இருபது டிகிரி ப்ளஸ் ஐ சைன் நூற்றி இருபது டிகிரி ஸோ இசட் த்ரீயோட மதிப்பு என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ரெண்டு நூற்றி இருபது தான் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா நூற்றி எண்பது மைனஸ் அறுபதுன்னு எழுதலாம் அல்லது இந்த ரெண்டு பை பை த்ரீ எப்படி எழுதலாம்னா பை மைனஸ் பை பை த்ரீன்னு எழுதலாம் நூற்றி எண்பது மைனஸ் அறுபது நூற்றி இருபது தான் கொடுக்க போகுது ப்ளஸ் ஐ சைன் பை மைனஸ் பை பை மூணு இப்போ தானே பார்த்தோம் நம்ம காசில் நூற்றி எம் பையன்றது நூற்றி எண்பது குறிக்குது நூற்றி எண்பது மைனஸ் டீட்டா வந்து மைனஸ் காஸ் டீட்டா தான் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் காஸ் பை பை மூணு ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை மூணு என் சைனில் நூற்றி ஐம்பது வந்து டீட்டா கழிச்சுனா அப்படியே சைன் டீட்டாவை தான் எடுக்க போகிறோம் அதனால் ப்ளஸ்ஸோடையே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் காஸ் அறுபது வந்து ஒன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் சைன் அறுபது வந்துட்டு மூணு மூணு பை ரெண்டு அப்படியே ரெண்டு உள்ளே பெருக்கிக்கோங்க ஸோ மைனஸ் ரெண்டும் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மை இந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் ஆகிடும் ரெண்டு பெருக்கள் ஐ மூணு மூணு பை ரெண்டு ரெண்டும் ரெண்டும் அடிப்பட்டுருச்சுன்னா மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகி அங்கே ஒரு ஒன்று இருக்கும் மைனஸ் இந்த ரெண்டும் ரெண்டும் அடிப்பட்டுருச்சுன்னா ஐ ரூட் த்ரீ இருக்கும் இது உடைய இசட் த்ரீயோட மதிப்பு இது உடைய இசட் டூவோட மதிப்பு இவ்வளோதான் இந்த சம் வந்துட்டு இந்த சம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம் தான் அவ்வளோ முக்கியமானது கிடையாது பட் இருந்தாலும் புக்கில் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பயிற்சிக்குள்ளாராக போக ஆரம்பிக்கலாம் அதுவரை டேக் கேர் பாய்